இதில் எவ்வளோ வேர்வை இருக்குது எவ்வளோ கனவு இருக்குது எவ்வளோ இதில் எஃபர்ட் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் நாளைக்கு இது ரிலீஸ் ஆகி மறுநாள் இது தமிழ் கன் தமிழ் ராக்கஸ் இந்த மாதிரி சைட்டில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு தயாரும் அதுக்காக உங்கள் கூட ஃபைட் பண்ணுவேன் எனக்கு என்ன புரியலனா நிறைய பேர் படத்தை பார்த்தாங்க ஜெனடி சிங்கப்பூர் படத்தை பார்த்தாங்க அது வந்து அது செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஆறு வருஷம் எடுத்துச்சு எட்டு கோடி ரூபா செலவு பண்ணி ஸ்டாஸே இல்லாமல் வெறும் தெரிஞ்ச முகங்கள் இல்லாமல் சங்கு சக்கரம் மாதிரி தான் உண்மையை மட்டுமே நம்பி எடுத்தோம் ஆனால் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் முகப்பேரில் சொல்கிறாங்க டிவியில் வாங்கி பார்த்தாங்கன்னு திருச்சி ச சத்திரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் மதுரை மாட்டுத்தாவணி இங்கே எல்லாம் வந்து டிவிடியில் வாங்கி பார்க்குறதா சொல்கிறாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்னென்னா தமிழ் ராக்கர்ஸ் தமிழ் கன் இங்கேன்னு படத்தை வெளியே எடுத்தாங்க அவங்க அதுக்கு நன்றி சொல்லணும் பட் சில அது உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்குது எனக்கு என்ன புரிய மாட்டுதுன்னா எனக்கு உண்மையாகவே சத்தியமாக இது எனக்கு புரிய மாட்டுது நம்ம நம்ம சின்ன வயசில் இருக்கும்போது சின்ன வயசில் இருக்கும்போது உண்மையாக இருக்கணும் பொய் சொல்லக்கூடாது இங்கே எவ்வளோ பெரியவங்கள்லாம் இருக்குங்க கரெக்டாக ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு இப்படி தான் சொல்லி நம்மளை வளர்க்குறீங்க பட் ஆக்சுவலாக வந்து அப்படி இருந்து உண்மையாக இருந்து இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு ஒரு கனவை கொண்டு போய் அதை சேர்க்கும் போது அது ஏன் அது ஏன் அது தப்பாக போகுது எனக்கு புரிய மாட்டேது அது எனக்கு புரிய மாட்டேது இவர் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நாங்கள் வந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணி அது அது தமிழ் கன் இந்த மாதிரி சைட்ஸ்க்கு போகும்போது யாருமே சப்போர்ட்டுக்கு வரல எஸ்ஆர் பிரபு மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு குரல் கொடுத்தாரு அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு எல்லாமே வந்து ரிலீஸ் ஆகி ரிலீஸ் அளவுக்கு வந்து முடிச்சோன்னே எங்களுக்கு ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு நாங்கள் எல்லோரும் ஆறு வருஷம் கஷ்டப்பட்டோம் ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு அவர் அசோக் சார் இறந்து போன நியூஸ் ஸோ தெரியும் ஒரு ப்ரொடியூசரோட கஷ்டம் என்னங்கிறது தெரியும் என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னு தெரியும் அது எங்கள் எல்லோரும் உடச்சி தள்ளிட்டு அப்போ புரியுது நம்ம எந்த துறைக்குள்ளார இருக்கிறோங்கிறது ஸோ அதே பிரச்சனையை நானும் ஃபேஸ் பண்ணும்போது எங்கள் டீமும் ஃபேஸ் பண்ணும்போது அதே மாதிரி பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணும்போது என்னோட மடநிலையும் அது பாதிச்சிச்சு எங்கே எனக்கே ஏதாவது ஆக முடியும் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி ப்ரெஸ் எல்லோரும் வந்திருக்கீங்க சரியா நான் இந்த டெமல் கன் இந்த டெமல் ராக்கர்ஸ் இந்த பைரசி இவங்க எல்லாருக்கிட்டே நான் பைரட்டட் சைட்ஸ் டிவிடி இது விற்கிறவங்க எல்லாருமே சரி இத்தனை இதுக்கு முன்னாடி ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ப்ரொடியூசர் யார் யாரோ நிர்மலாம் சொல்லியிருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு ஒன்று புரிய மாட்டேது இந்த குழந்தைங்களோட கனவு வேர்வை வலி அதெல்லாம் அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேது ஒரு இயக்குனர் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலுங்கிற கனவுங்கிறது அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேது எனக்கு அழகு வராது அழகு இஷ்டம் கிடையாது அதனால் நான் இதை ஒன்று சொல்கிறேன் எல்லா பைரட்டட் சைஸும் எந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுதோ எந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுதோ சினிமாவில் இருக்கிற எந்த படமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு முப்பது நாள் அதை ரிலீஸ் பண்ணாமல் விடுங்க ஏன்னா சில படங்கள் வந்து உண்மையை நம்பியே போகிறோம் அது ஒரு மூணு வாரம் ஒரு ரெண்டு வாரம் நாலு வாரம் ஓடி தான் ஆகணும் முப்பத்தி ஓராவது நாள் அதை நீங்கள் சைட்டில் ஏற்றுக்கோங்க முப்பது நாள் அவ்வளோதான் கேட்குறேன்